ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சிட் சேட் வித் ஜாரா இதுதான் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க லைக் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம்னா ஷேர் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் வெந்தய குழம்பு பார்க்க போகிறோம் இந்த வெந்தய குழம்புன்றது ஒரு தொக்கு டைப்பில் தான் இது இருக்கும் நீங்கள் அது ரைஸு இல்லைனா தோசை இட்லி அந்த மாதிரி எது கூட வேணால் சாப்பிட்லாம் வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வெந்தய குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரைக்கிற பேஸ்ட் ஒன்று தேவை வெங்காயத்தை கழுவி சாரைச்சிக்கணும் அது இல்லாமல் வெங்காயம் பூண்டு அவ்வளோதான் தாளிக்கிறது தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் தேவை அதுக்கப்புறம் புளி இவ்வளோ தான் தேவை இதுக்கு இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையாவே ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இது வெந்தய குழம்புன்றனால வெந்தயம் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கிறதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை மிளகு அரை டீஸ்பூன் கடுகுல் நம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் இதெல்லாம் தான் தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸு ஜீரகம் வெந்தயம் க மிளகு கடுகுல் நம்பருப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா வெடிக்கணும் வெடித்ததுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு உரிச்சு வச்ச பூண்டு அதை போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நல்லா நச்சு கூட போடலாம் அப்போ சாப்பிடும்போது முழுசாக இருக்காது இல்லை வேணால் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா முழுசாக போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் நறுக்கிறது ரெண்டு வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் வந்து அரைக்கிறதுக்கு வச்சுக்கோங்க மொத்தம் ஒரு நாலு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க இந்த குழம்புக்கு ஒரு முக்கியமான பவுடர் தேவை அது என்னென்னா வெந்தயத்தையும் அரிசி இருக்கல்ல புழுங்கல் அரிசி இது ரெண்டையும் நான் அன்றைக்கி தே அன்றைக்கி குழம்புக்கு தேவைப்படுற அளவு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் எடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன் அதை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கணும் வறுத்து அந்த அரிசி பொரியணும் அந்த வெந்தயம் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்து அதை பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது தான் அதுக்கு தேவையானது பேக் டு த டிஷ் வருவோம் இப்போ நம்ம அதில் வெங்காயம் பூண்டு போட்டிருந்தோமோ அதில் வந்து கொத்தமல்லி புதினா தலை போட்டுக்கோங்க அதில் கொத்தமல்லி தலை எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு இப்போ போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சி வைக்கணும்னு சொன்னால் அதையும் அரைச்சி நல்லா வச்சுக்கோங்க அரைச்சி வச்சுட்டு இப்போது இந்த இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இதில் நம்ம வந்து டிஷ்ஷஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா ஒன்றுமே கிடையாது அட் த சேம் டைம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த குழம்பு இப்போது நீங்கள் இதில் வந்து வெங்காயம் தக்காளி அரைஞ்சி அரைச்சி வச்சுருந்தீங்க தக்காளி வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு தக்காளி கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் ரெண்டு வெங்காயம் வச்சு அரைச்சி அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எதுக்குன்னா அந்த கிரேவிக்கு ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கணுன்றதுக்காக தான் ஏன்னா இதில் இதை தவிர வேறு எதுவுமே நம்ம போடுறது கிடையாது இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டு அது நல்லா கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரையில் நல்லா ஒரு எலுமிச்சி மூணு சைஸ் அளவு ஊற வச்ச புளியை கரைச்சி அந்த தண்ணியும் அதில் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி அதுவும் நல்லா கொதித்து திருப்பி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் இந்த குழம்புல ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வந்ததுக்கப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்தது போட்டால் தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அவசரப்பட்டு போட்டோம்னா அப்படி டேஸ்ட் இருக்காது இப்போ இது வந்து அரிசியும் நம்ம வெந்தயமும் வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த பொடியையும் இப்போ இந்த குழம்புல ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி திருப்பி நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்து இது மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அந்த பவுடர் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தாராளமாக ஆட் பண்ணலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் தாராளமாக ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரணும் அவ்வளோதான்